স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুদের আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারো স্পেস ইউনিভার্সিটি নিয়ে অর্থাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো আসন সংখ্যা রয়েছে এবং কোন কোন বিষয় পড়ানো হয় এবং যদিও এটা একটা পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে আজকে আমরা বিস্তারিতভাবে দেখব যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কি কি সুবিধাগুলো রয়েছে তাহলে আমরা এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলব সেই বিষয় নিয়ে আমরা একটা সামারি করেছি সামারিটা একটু দেখব বঙ্গবন্ধু এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারো স্পেস ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ অ্যারো স্পেস বিশ্ববিদ্যালয় আমরা ওয়েবসাইট হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বি এস এম আর এ ইউ ডট ইডিউ ডট বিডি এই এটা হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব পেজ আমরা যে ওয়েবসাইট ভিজিট করছি এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয় আমরা তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের টোটাল ওয়েব পেজটা একটু সার্চ করে আমরা একটু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব পেজটা একটু দেখি সম্পূর্ণ আচ্ছা আমরা তাহলে এই এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি আমি অ্যাডমিশন অপশনে ক্লিক করি অ্যাডমিশনে ক্লিক করে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ক্লিক করি অর্থাৎ স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তির জন্য যদি আমরা অ্যাডমিশনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই পেজটা প্রদর্শিত হয় পেজে লেখা আছে এডমিশন টাইম ফ্রেমস ফর নিউ আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামস উইল বি নোটি নোট নোটিফাইড সোন খুব শীঘ্রই সেটা জানানো হবে তবে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কত তারিখে পরীক্ষা হবে সেই সংক্রান্ত একটা তথ্য আমরা পেয়েছি সেই তথ্যটা একটু দেখার চেষ্টা করছি তথ্যটা হচ্ছে প্রথম আলোতে সতেরোই ফেব্রুয়ারি সতেরোই ফেব্রুয়ারি দু সালে প্রকাশিত হয়েছে এই এখানে বলা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল ও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে এবং সেই বিষয়গুলো আমরা একটু দেখি এখানে বলা হচ্ছে যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হবে ছয় থেকে আঠারো জুন এবং বিশ জুন এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা হবে চার থেকে পাঁচ জুন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারো স্পেস বিশ্ববিদ্যালয় সাতাইশে জুন পরীক্ষা হবে এবং টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হবে আঠারো জুন যেটার অলরেডি সার্কুলার হয়ে গেছে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আরও বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালের ভর্তি পরীক্ষা হবে ছাব্বিশ এবং সাতাইশে ফেব্রুয়ারি অলরেডি চলে গেছে ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারো স্পেস বিশ্ববিদ্যালয় সাতাইশে জুন পরীক্ষা হবে তাহলে আমরা ভর্তি পরীক্ষার তারিখটা আমরা জেনে গেলাম আমরা যদি এখানে একটু যাই এখানে যাওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ অর্থাৎ প্রথম আলোতে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এবার বঙ্গবন্ধু এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারো স্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতাইশে জুন তারিখে পরীক্ষা হচ্ছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সিট ত্রিশটি এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাত্র ত্রিশটি সিটের জন্য কি আমরা আবেদন করব তোমাদের কাছে এরকম মনে হতে পারে আসলে যাদের পাইলট হওয়ার চিন্তা বা যারা অ্যারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে অর্থাৎ বিমান চালানো অথবা কি বলা যায় যে সেই মহাকার যান বানাবে বা এ ধরনের স্বপ্ন যাদের থাকে এরকম কিন্তু স্বপ্ন থাকে অনেকে পাইলট হওয়ার বা অ্যারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার এবং সেই স্বপ্ন যে সব শিক্ষার্থী বন্ধুদের কাছে আছে তারা এখানে অবশ্যই আবেদন করবে এবং গত বছরে আমরা দেখেছি প্রায় অনেক কয়েক হাজার স্টুডেন্ট এখানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তো এবার হচ্ছে যে আরও সিট সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে বা আরও কয়েকটি টোটাল বোধ হয় এগারোটি বিষয় এগারোটি বিভাগ রয়েছে এক একটি বিভাগ অলরেডি শুরু হয়েছে খুব সম্ভবত দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যাচ চলছে এরকম তো ওই অন্য অন্য বিভাগগুলো এবার থেকেও শুরু হয়ে যেতে পারে আমরা সেই বিষয়ে একটু তথ্য নেওয়ার জন্য আমরা আবার বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে চলে যাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে দেখি আমরা যদি এখান থেকে আমরা যদি 
एकाडेमी के क्लिक करी एकाडेमी के क्लिक करारे आंडार ग्रेजुएटे क्लिक करी ता देखते पा कि देखते पासी एखे बैचलर डिग्री की कि प्रोग्रामगुलो रही है और से प्रोग्रामगुल देखते पासी एक देखार चेषा करी एक पेजटे एक बड़ो कर नहीं एखे देखते पासी जी बी एस सी इन एरोनटिकल इंजिनियरिंग एरोस्पेस एंड एविओनिक्स विषयटाई विभागटाई शुद्ध चालू रहा है एखे फार्स्ट सेशन स्टार्टेड प्रथम सेशन स्टार्ट हो गए से देखा जाने जोगुलो विषय रही से प्राय एगारोटी विषय बोध है हाँ एगारोटी विषय तो यही विषयगुलो प्रथम एक शुरू हो गए जे कारण विषय सीट रही है त्रिसटा एवं तो ये और कैकटी विषय शुरू होते विषय सीट बाड़ानो होते तो जैक आप जो पूर्णांग सार्कुलर है तक आप बुझते पर शुद्ध भर्ती तारीख तो जानते पे एन गत बचर भर्ती सार्कुलार अनुजी टोटाल मान विषय परीक्षा दीते हैं कत मार्क्स थे डिटेल्स एक कम्पेयर कर एक इनफरमेशन तुम्हारे सम्मुखे तुले धरती जैसे तुम्हारे विश्वविद्यालय प्रिपारेशन नीते सुविधा है तुम्हारा तो अनेक विषयगुल सम्पर्क अवगत होते हमें द्वित जो सबजेक्टे देखते बैचलर अफ सायस बी एस सी इन एविएशन फ्लाइंग एक विषय शुरू हो बैचलर अफ एविएशन अपारेशन मैनेजमेंट बी एस सी इन एविएशन सायस एयर स्पेस एंड ट्राफिक मैनेजमेंट जेटा के थी एटीएम तरह हि एस सी इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रनिक्स इंजिनियारिंग बी एस सी इन कम्पिटर सायस एंड इन इंजिनियारिंग बी एस सी इन इनफरमेशन एंड कम्पिटर इंजिनियारिंग बी एस सी इन मेकानिकल इंजिनियारिंग तरह हे बी एस सी इन एयरपोर्ट इंजिनियारिंग बी एस सी इन एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजिनियारिंग जेटा के एरोस्पेस बला है बी एस सी इन एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजिनियारिंग एविओनिक्स तरह हे बी एस सी इन एविएशन सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी तरह बैचलर अब सोशल सायस बैचलर अब सोशल सायस विषयगुल बर्तमान ये विश्वविद्यालय अस्थायी कैम्पास ढाका अर्थात से पुरतन विमानबंद ट्रेनिंग सेंटारे ओने अवस्थित और आक विषय हे यार स्थायी एक कैम्पास लालमणिर हाटे ओखने विमान निर्माण प्रतिष्ठान ओखने बांगलेश सब विमानगुल प्रस्तुत होने एक बीजे विमानबंद रही सेटार पशे ही विश्वविद्यालय अनेक बड़ो कैम्पास नहीं कैम्पास खूब शीघ्र ही तो बोध है क्या शुरू होते तो पे तो जैक विश्वविद्यालय सम्पर्कित अल्प किस तथ्य पेल एखे मूल आलोचन चले जाने देखते जे विभाग चालू आर्था बी एस सी इन एरोनटिकल इंजिनियरिंग एखे हम विज्ञान विभाग के शिक्षार्थी परीक्षा दीते एक मार्क परीक्षा है और परीक्षार समय सीमा डिशन हम दे घंटा अर्थात एक घंटा त्रिस मिनट तरचे एर एक घंटा एकश मार्क मध्य प्राय सिक्सटी पार्सेंट हम रिटर्न लिखते हैं सिक्सटी पार्सेंट जेमन हम प्रकौशल विश्वविद्यालयगुलर मत और फोर्टी पार्सेंट हे एम सी किऊ एवं एखे पास मार्क हो फोर्टी फोर्टी पेले चल्लिस पेले पास एवं एस एस सी ते जा दुहजार सतर और दुहजार अठारो साले पास करो ए न्यूनतम चार फोर ग्रेड पे एस एस सी ते दुहजार उन्नीस और दुहजार बीस साले जरा पास कर न्यूनतम पृथक भावे फोर ग्रेड चार ग्रेड पे तरा एखे अप्लाई करते एखे आकटे विषय हे एस सी ते अवश्य गणित विषय मैथमेटिक्स एखे और विषय आज से एक बार चेषा कर साधारण परीक्षा देखा जाए इंगरेजी गणित रसायन फिजिक्स कैमिस्ट्री इंगलिस मैथ फिजिक्स कैमिस्ट्री विषय प्रश्न आसे एवं बला जाए तुम्हारा जो प्रकौशल विश्वविद्यालय प्रिपारेशन नाओ तो हमें तुम्हारे ओई प्रिपारेशन ही जाए प्रकौशल विश्वविद्यालय मत ही परीक्षार प्रश्नपत्र धरण 
অনেকটা এমনই তাহলে তোমরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ তোমাদের জন্য এখানে প্রস্তুতি গ্রহণটা খুবই সুবিধা হবে তোমাদের জন্য এবং এই যে একশো মার্কের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবং একশো মার্ককে পঁয়ষট্টি পার্সেন্টে রূপান্তর করবে অর্থাৎ একজন স্টুডেন্ট যদি সত্তর পায় একশোর ভিতরে তাহলে তার ওই মার্কটাকে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টে কনভার্ট করবে বা রূপান্তর করে এখানে মেধা তালিকা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে সেই বিষয়টা বলছি ভাইবা হচ্ছে দশ মার্ক টেন পার্সেন্ট মার্ক এবং এসএসসির টোটাল রেজাল্ট বা জিপি এর উপরে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট হিসাব করা হয় এবং এইচএসসির জিপি এর উপরে ফিফটিন পার্সেন্ট হিসাব করা হয় তাহলে টোটাল হিসাব করলে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্টের ক্যালকুলেশন করে তারপরে হচ্ছে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়ে থাকে এগুলো তো আমরা দেখেছি এখন তাহলে আমরা গত বছরের যে সার্কুলারটা হয়েছে গত বছরের সার্কুলারে আমরা একটু চলে গেলে ডিটেলস আমরা জানতে পারবো এখানে আরেকটা জিনিস ব্যাপার সেটা হচ্ছে বিএস আমরা যে পেইজের মাধ্যমে গত বছর আবেদন হয়েছে এবং এবারও এই পেইজের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের আবেদন করতে হবে সেটা হচ্ছে বিএস এম আর এ ইউ ডট টেলি ডক ডট কম ডট বিডি আমি এখানে ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ মূল ওয়েবসাইটে যে যদি আমি এখানে অ্যাডমিশন অনলাইন অ্যাপ্লাই অনলাইনে ক্লিক করি তাহলে এই পেজে চলে যাওয়া যাবে যদি এখন পেজটা ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছেন আবার যখন ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে তখন এই পেজটা আবার অ্যাক্টিভ করা হবে বা পেজটাকে রান করা হবে আমরা যেভাবে বলি না কেন তাহলে আমরা গত বছরের সার্কুলারটা একটু দেখি তাহলে আমরা যে তথ্য ইনফরমেশনগুলো তোমাদেরকে দিয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনগুলোর সঙ্গে কতটা মিল পাওয়া যায় বা কতটা যৌক্তিক মনে মনে হবে সেই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারবে আমরা আমি তাহলে গত বছরের গত বছরের হিসাবে একটু চলে যাচ্ছি একটু বড় করে দিচ্ছি যদিও এখানে সার্কুলারটা একটু ক্লিয়ার না তারপরে যতটুকু বোঝা যায় আসলে আমরা এখানে যে বিষয়টাকে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্নাতক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানে গত বছরের সার্কুলার যেহেতু দু হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষ এবং এখানে যে বলা হচ্ছে অনুষদে অর্থাৎ এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের আর অ্যারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে স্নাতক শ্রেণীতে মোট তিরিশটি আসন রয়েছে এবং সেই বিষয়টা বলা হচ্ছে এবং দুই হাজার ষোলো সতেরো সালে এসএসসি পাস মানে এটা গত বছরের জন্য ছিল এবার হচ্ছে দুই হাজার সতেরো আঠারো এবং উনিশ বিশ হবে এইচএসসি হবে উনিশ বিশ সেই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে আমরা প্রধান প্রধান বিষয়গুলো আসলে একটু দেখার চেষ্টা করি আর হচ্ছে ও লেভেল এ লেভেলের জন্য নির্দেশনা রয়েছে যাই হোক আমরা প্রধান বিষয়গুলোকে একটু দেখলেই চলবে আমাদের জন্য আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানে খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সেটা হলো অনলাইন আবেদন পূরণ শুরু এবং শেষের একটা সময় থাকবে তারপরে অন্য অন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতোই প্রথমে হচ্ছে হচ্ছে একটা সিলেকশান করা হবে অর্থাৎ প্রাথমিক আবেদন আমরা যেটাকে বলি যে প্রাথমিক আবেদনে ফলাফল দেওয়া হবে এবং সেই ফলাফলে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীদের রাখা হবে তারাই চূড়ান্ত আবেদনে অংশগ্রহণ করতে পারবে সেই কথা বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ দুশো টাকা প্রদান করার শেষ তারিখ বা একটা নির্দিষ্ট তারিখ থাকবে প্রাথমিক আবেদন ফর্ম পূরণের জন্য তারপরে বলা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে তারপরে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ডেট দেওয়া হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইটে যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং সাধারণত এই প্রকাশটা করা হয় জিপি এর প্রেক্ষিতে অথবা হয়তো এইচএসির মার্কের প্রেক্ষিতে হতে পারে জিপি এর প্রেক্ষিতে হওয়ার সম্ভাবনাটাই খুব বেশি এবং যোগ্য প্রার্থীদের এডমিট কার্ড প্রদানের জন্য যখন চূড়ান্ত আবেদন করা হবে এডমিট কার্ড প্রদানের জন্য পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রেরণের তারিখ অর্থাৎ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা পাঠাতে হবে তার মানে বলা যাচ্ছে যে তাহলে দুশো টাকা বা পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা প্রায় সাতশো পঞ্চাশ টাকার মতো মোট খরচ হচ্ছে এবং ভর্তি তারপরে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ভর্তি পরীক্ষার গত বছর ভর্তি পরীক্ষার স্থান ছিল বিএফ শাহিন কলেজ কাজেই ওখানেই পড়বে বা ওর আশেপাশে হয়তো পড়বে এবং বলা হচ্ছে যে ভর্তি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত অপেক্ষামান প্রার্থীদের নামের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এটা প্রকাশ করা হবে তাহলে যাই হোক আমরা গত বছরের এই সার্কুলার থেকে আমরা ভালো একটা আইডিয়া পেলাম 
এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এবং এখন যে বিষয়টা দেখার তাহলে আমরা আবারও একটু বিষয়টাকে একটু স্মরণ করছি সেটা হচ্ছে যে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সাতাইশে জুন দুই হাজার একুশ সালে এটা প্রথম আলো আর আর প্রকাশিত সেই সংবাদের প্রেক্ষিতে আমরা বলছি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই যাদের এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারো স্পেস নিয়ে পড়ার স্বপ্ন রয়েছেন তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে প্রস্তুতি নাও এবং এখানে অবশ্যই আবেদন করবে যেহেতু এটা পূর্ণাঙ্গ একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর আমার এই চ্যানেলে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে আপডেট নিউজ প্রকাশিত হচ্ছে কাজেই তোমরা এই ভিডিওগুলো তোমার বন্ধুদের নিকট শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে তোমাদের বন্ধুরা উপকৃত হতে পারে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ